আমরা আজকে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে ম্যাট্রিক্সের অপারেশন ম্যাট্রিক্সের অপারেশনের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে একটা রিগ্রেশন মডেল কনস্ট্রাক্ট করব তো রিগ্রেশন মডেলটা আসলে কিভাবে কনস্ট্রাক্ট করা যায় তার আগে হচ্ছে আমাদের জানতে হবে ম্যাট্রিক্স অপারেশনটা কিভাবে করা হয় স্পেসেসে তো স্পেসেসে কিভাবে ম্যাট্রিক্স অপারেশনটা করা হয় সেটা আমি দেখাই প্রথমে তো আমার একটা ওপেন করা আছে আমি এটা কেটে দিই এখানে একটা ওপেন করা আছে আচ্ছা তো প্রথম কথা হচ্ছে আমরা ওপেন করার সাথে সাথে আমাদের এরকম একটা ট্যাব ওপেন হবে দেন ফাইলে ক্লিক করবো আমরা নিউতে যাব নিউতে গিয়ে সিনটেক্সে ক্লিক করব সিনটেক্সে ক্লিক করলেই আমাদের হচ্ছে এমন একটা ট্যাব ওপেন হবে ওকে এরকম একটা ট্যাব যখন ওপেন হবে তখন আসলে আমরা কি করব এরকম একটা ট্যাবে ওপেন করলে তখনই আমাদের আসলে ম্যাট্রিক্স অপারেশনটা করা লাগে এই ট্যাবটাই কমান্ড লাইনের মাধ্যমে অনেকটা প্রোগ্রামিং যেভাবে লিখি আমরা তো ম্যাট্রিক্স অপারেশন করার জন্য আমাদেরকে আগে ম্যাট্রিক্স লিখে নিতে হবে যে তোমার ম্যাট্রিক্স অপারেশন করবো লাস্টে ডট দিতে হবে আর আমরা চেষ্টা করব সব কিছুই ক্যাপিটালাইজ রাখার অর্থাৎ প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ক্যাপিটালাইজ রাখার আর লাস্টে মাস্ট ডট দিতে হবে আর ম্যাট্রিক্স যেহেতু শুরু করছি শেষ হতে করা লাগবে তাহলে এন্ড ম্যাট্রিক্স ম্যাট্রিক্স ডট এখন যা হবে এই দুইটার মাঝে আমাদের হবে তো সাপোজ আমরা একটা ম্যাট্রিক্স গঠন করি কম্পিউট ए एक मैट्रिक्स जेटा कन्टेन कर एक प्रथम रो हे टू कमा थ्री कलम द्वित रोटा की द्वित रोटा हे फोर कमा फाइव यहाँ हमारे एक मैट्रिक्स ठीक है एन यिक्स जो देखते चाहिए मैट्रिक्स का गठन हो सीना के प्रिंट लिखते हैं पी आर आई एन टी प्रिंट ए ডট তাহলে আমরা রান অল দিব তাহলে আমাদের দেখাবে আমাদের এখানে কি হয়েছে ম্যাট্রিক্স স্টেটমেন্ট স্ক্রিপ্ট দেখি এখানে একটা প্রবলেম হয়েছে এখানে আমাদের আমি বলছিলাম প্রত্যেকটা এখানে ডট দিতে হবে এখানে একটা ডট মিসিং হয়েছে এখানে ডট দিয়ে দিলাম তো এখন আমরা রান করি রান অল তো এখানে রান অল দেওয়ার কারণে আমাদের এই যে ম্যাট্রিক্সটা আমাদের অলরেডি গঠন হয়ে গেছে প্রথম রো দ্বিতীয় রো তো এখন আমরা আর একটা ম্যাট্রিক্স লিখি যে ম্যাট্রিক্সটার সাথে এই ম্যাট্রিক্সটা গুণ যোগ দিব তো কম্পিউট বি আর একটা ম্যাট্রিক্স যেটার প্রথম রো হচ্ছে থ্রি কমা সিক্স আর সেকেন্ড রো হচ্ছে এখানে কিন্তু কোলন অর্থাৎ ডট কমা থ্রি সিক্স সেভেন নাইন ডট এখন এইটা আমরা তো লিখছি এখন এটা তো দেখা লাগবে আগে প্রিন্ট বি ডট আগে আমরা দেখি ম্যাট্রিক্সটা ঠিক আছে কিনা লিখা আমাদের এই যে আমাদের ম্যাট্রিক্সটা লিখা হয়েছে প্রথম রো দ্বিতীয় গ্রো অর্থাৎ এ আর বি ম্যাট্রিক্স হয়ে গেছে এখন আমরা এটাকে জাস্ট অপারেশনালাইজ করব অর্থাৎ যোগ করব প্রথমে তো আমি যদি যোগ করতে চাই সেক্ষেত্রে কম্পিউট সি একটা ভেরিয়েবল যেটার মধ্যে আমরা হচ্ছে যোগ করে ওই ভ্যালুটা রাখবো তাহলে সি এ প্লাস বি ডট লাস্টে প্রিন্ট করব সি অর্থাৎ সি এর মানটা আমরা দেখব সিটা আসলে কত হচ্ছে অল ওকে আমরা এটা যদি যোগ করি তাহলে আমাদের সিটা এটা হবে যোগ করে এটা আমরা পাবো সিতে তো একইভাবে যদি আমরা চাই বিয়োগ করতে তাহলে আমরা বিয়োগও করতে পারব এখানে জাস্ট আমরা চিহ্নটা চেঞ্জ করে দিব বিয়োগ তাহলে আমাদের এটা আমাদের বিয়োগটা হয়ে যাবে এই যে সিটা আমাদের বিয়োগ হয়ে গেছে যদি আমরা গুণ করতে চাই তাহলে আমরা যদি মাইনাসের জায়গায় স্টার চিহ্ন দেবো স্টার দ্বারা আসলে গুণ বোঝাই তাহলে আমাদের এখন যদি রান অল দেই তাহলে আমাদের গুণ হয়ে গেছে তো এই একইভাবে আমরা সব কিছুই করতে পারবো এখন যদি আমাদের মনে হয় যে আমরা ট্রান্সপোজ করব ঠিক আছে ট্রান্সপোজ করব এ কে এ যা আছে ট্রান্সপোজ করব তো একে ট্রান্সপোজ করতে চাইলে আমরা কি করব টি অফ এ জাস্ট এটা লিখলে আমাদের ট্রান্সপোজটা হয়ে যাবে লাস্ট একটা ডট দিব তাহলে আমরা দেখি ট্রান্সপোজ মানে কি রো কলামে যাবে কলাম রোতে যাবে তাহলে আমরা রান দিয়ে দেখি আমাদের এতে কত ছিল টু থ্রি আর ফোর ফাইভ তো এখানে আছে টু থ্রি রো কলামে গেছে আর তারপর একটা রো গেছে কিসে কলামে ফোর ফাইভ আমাদের ট্রান্সপোজ হয়ে গেছে এখন আমরা যদি চাই ইনভার্স করব একে ইনভার্স করব তো ইনভার্স কিভাবে করে এই টি এর পরিবর্তে সিম্পলি আমরা লিখব আই এন ভি তাহলে আমাদের ইনভার্সটা হয়ে যাবে আমরা রান করে দেখি অল রান আমাদের ইনভার্সটা হয়ে গেছে ঠিক আছে 
এখন যদি চাই আমরা ডিটারমিনেন্ট বের করব অর্থাৎ এ ম্যাট্রিক্সে ডিটারমিনেন্ট বের করব আমরা তাহলে কি করব এখানে জাস্ট আই এন ভি এর জায়গায় ডি ই টি লিখব আমরা ডি ই টি তাহলে আমাদের এ ম্যাট্রিক্সের জন্য আমাদের ডিটারমিনেন্টটা হয়ে যাবে আমাদের এ ম্যাট্রিক্সের ডিটারমিনেন্ট হচ্ছে টু এখন আমরা কিভাবে আসলে প্রত্যেকটা ম্যাট্রিক্সের ডিটারমিনেন্ট ট্রান্সপোজ ইনভার্স বের করে আমরা দেখলাম এখন আমরা একটু বড় ধরনের কাজে যাব সেটা হচ্ছে আমাদের দুইটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে দুইটা ম্যাট্রিক্সকে অপারেশন করতে হবে এইটা এইভাবে অপারেশন করতে হবে প্রথমে ট্রান্সপোজ করতে হবে তারপরে এটার সাথে গুম দিয়ে আবার হোল ট্রান্সপোজ করতে হবে তারপরে ইনভার্স করতে হবে তারপরে আবার এক্সের ট্রান্সপোজ ইন্টু ওয়াই এটা করে আমরা যে মানটা পাবো সেটার সাহায্যে আমরা একটা রিগ্রেশন মডেল কনস্ট্রাক্ট করব তো সেই রিগ্রেশন মডেলটা আমি দেখাই আগে প্রথমে আমরা ম্যাট্রিক্স অপারেশনটা করি সাপোজ এখানে এক্সে যে ভ্যালুগুলো আছে আমরা এইগুলো আগে দেই এক্সের ভ্যালুটা হচ্ছে আমাদের প্রথম কলামের ভ্যালু আছে আমাদের ওয়ান কমা ওয়ান তারপর কলন অর্থাৎ আমাদের প্রথম রো এটা ওয়ান কমা ওয়ান সেকেন্ড রো কত ওয়ান কমা টু তারপরে কলন তারপরে থার্ড রো কত ওয়ান কমা থ্রি কলন ফোর্থ রো কত ওয়ান কমা ফোর ওকে লাস্ট একটা ডট তো আমাদের এক্স হয়ে গেছে এখন এখন আমরা এটাকে দেখি আসলে আমাদের হয়েছে কি না আমরা এই যে এক্সটা আমরা পেয়ে গেছি আমাদের এটার সাথে আমরা মিলাই দেখি আমাদের ওয়ান 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 টু আমাদের হয়েছে এটা তাহলে আমরা এখন ওয়াইটা লিখি ওয়াইটা কত ছিল আমাদের ওয়াইটা ছিল হচ্ছে প্রথম রোতে ওয়ান দ্বিতীয় রোতে থ্রি তৃতীয় রোতে থ্রি চতুর্থ রোতে ফাইভ তাহলে আমরা রোগুলো লিখব তাহলে প্রথমে লিখব কম্পিউট ওয়াই সমান সমান ওয়ান কলন থ্রি কলন থ্রি কলন ফাইভ সেকেন্ড ব্র্যাকেট ডট এখন আমরা এই ভ্যালুটাকেও প্রিন্ট করে দেখব ঠিক আছে কিনা আমাদের লিখা ওয়াই ডট রান অল আমাদের রান অল হয়ে গেছে এখন আমরা দেখি আউটপুটটা আমাদের এই যে এক্স আর ওয়াই আমাদের হয়ে গেছে এখন আমাদের কি করতে হবে প্রথমে প্রথমে করতে হবে এক্স কে ট্রান্সপোজ করতে হবে তারপরে সেটা এক্সের সাথে গুণ দিতে হবে তো আমরা আগে এক্স কে ট্রান্সপোজ করে নিই তো আমরা এখানে কম্পিউট এক্সটি আমরা এক্স ট্রান্সপোজের জন্য আমরা জাস্ট ভেরিয়েবলের নাম ধরে নিলাম এক্সটি এক্সটি সমান সমান ট্রান্সপোজ অফ এক্স ডট তাহলে আমরা যদি প্রিন্ট এক্সটি দেই এক্সটি ডট দেখি আমাদের কি আসে আমাদের ট্রান্সপোজটা কিন্তু হয়ে গেছে এক্সকে আমরা ট্রান্সপোজ করছি আমাদের এক্স ট্রান্সপোজ হয়ে গেছে তাহলে এখন আমার কি করতে হবে এই এক্সের ভ্যালু যা আছে ম্যাট্রিক্সটা আর এই এক্স ট্রান্সপোজটা গুণ দিতে হবে তাহলে আমরা গুণ দিই কম্পিউট আমাদের কি কি গুণ দিতে হবে এক্স গুণ আমি একটা ভেরিয়েবল নাম দিলাম যেটা হচ্ছে এক্স ট্রান্সপোজ এক্স ঠিক আছে আমার সুবিধার্থে যার সুবিধার্থে শেষে নাম দিবে সমান সমান আমরা গুণ করব কি এক্স টি ইন্টু এক্স ঠিক আছে এখন তারপরে লাস্ট একটা ডট এখন আমরা এটাকে প্রিন্ট করে দেখব আমাদের আনসার হওয়ার পর প্রিন্ট করব সবগুলোই যাতে আমাদের হচ্ছে কি না আমরা দেখতে পারি এক্স টি এক্স ডট রান অল আমাদের এক্স ট্রান্সপোজ এক্সও হয়ে গেছে এখন এইটাকে আমরা এই যেটা আসছে এটাকে আমরা জাস্ট ইনভার্স করব তাহলে আমরা কতটুকু পাবো এতটুকু আমরা পেয়ে যাব ঠিক আছে তাহলে আগে ইনভার্স করি এই যে যে ভ্যালুটা পাইছি এটাকে আমরা ইনভার্স করব তার জন্য কি করতে হবে কম্পিউট এক্স ট্রান্সপোজ এক্স আই দিলাম আমরা তার মানে এক্স ট্রান্সপোজ আই মানে হচ্ছে ইনভার্স আমি আমার সুবিধাতে আমি দিছি তো তাহলে আমরা কি করব প্রথমে ইনভার্স করব কাকে এইটাকে ইনভার্স করব তাহলে আমরা ইনভার্সের জন্য কমার লিখতাম কি আই এন ভি ইনভার্স কোনটাকে এক্স টি এক্স এটাকে ইনভার্স করব লাস্টে ডট তো আমরা এটাকে প্রিন্ট করে দেখব প্রিন্ট ভেরিয়েবলের নাম কি ছিল এক্স টি এক্স আই ডট এখন আমরা রান দিব আমাদের এইটুকের মান আমরা পেয়ে গেছি 
এইটুকের মান আমরা পেয়ে গেছি এইটুকের মান পাইলে এখন আমাদের কি করতে হবে এইটার সাথে এক্সট্রা আসবো যে আর হচ্ছে ওয়াই গুণ দিতে হবে তাহলে আমরা একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে এটা করে ফেলি সাপোজ আমাদের বিটা একটা ভেরিয়েবল এখানে আমরা বিটাকে বি দেওয়ারা প্রকাশ করলাম বিটা একটা ভেরিয়েবল যার মধ্যে কি হবে এক্স ট্রান্সপোজ এক্স ইনভার্স ইন্টু কি হবে এক্স ট্রান্সপোজ ইন্টু কি হবে ওয়াই এখানে আমি কি করছি আমি একটু বোঝাই সেটা হচ্ছে প্রথমে আমি কি করলাম এইটুকু হচ্ছে আমাদের কিসের ভ্যালু এক্স ট্রান্সপোজ এক্স তার হোল ইনভার্স আর এইটুক কিসের ভ্যালু এক্স ট্রান্সপোজের ভ্যালু যেটা আমরা এখানে করছিলাম এক্সকে ট্রান্সপোজ করছিলাম এই যে আর ওয়াইটা কি ওয়াইটা হচ্ছে আমাদের এই ভ্যালুটা তো আমরা এটাকে যখন করবো তাহলে আমাদের বিটার মানটা পাবো তো বিটার মানটা আমরা একটু প্রিন্ট করি পিআরআই এটি প্রিন্ট বিটা তাহলে রান অল আমাদের এইখানে আমরা বিটার মানটা পেয়ে গেছি আমাদের এইটা হচ্ছে বিটার মান তো আমরা ম্যাট্রিক্স আকারে পাইছি অবশ্যই একটা কলামেই থাকার কথা ছিল আমাদের আমি বলছিলাম যে একটা কলামেই থাকবে বিটার মান তো একটা কলামেই আছে তো আমরা এখানে দুইটা ভ্যালু পাইছি ঠিক আছে এখানে আমরা আউটপুটে দুইটা ভ্যালু পাইছি একটা হচ্ছে জিরো আর একটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু তো আমরা যখন এটাকে ম্যাট্রিক্স আকারে সুন্দরভাবে লিখব তখন আমাদের অনেকটা এমন হবে আমি ডকুমেন্টটা দিয়ে দেবো ডকুমেন্টটা আমার নিজেরই করা তো এখানে হচ্ছে আমরা এই মানটা আসলে বিটা সমাধান পাইছি তো আমি বলছিলাম প্রথম মানটা হবে বিটা জিরোর মান সেকেন্ড মানটা হবে বিটা ওয়ানের মান তারপরে যদি আসো তাহলে হতো বিটা টু এর মান তাহলে বিটা জিরোর মান যদি জিরো হয় তাহলে আমরা যদি বসাই তাহলে কি হবে জিরো প্লাস আর বিটা ওয়ানের মান কত ওয়ান পয়েন্ট টু ইন্টু এক্স ঠিক আছে তাহলে আমরা জাস্ট ইকুয়েশনে বসাইছি আমাদের কি পাইছি বেস্ট ইকুয়েশন লাইনটা পেয়ে গেছি তো একইভাবে যদি আমাদেরকে অন্যান্য ম্যাট্রিক্স দিয়ে বলে সেমভাবেই আমরা একটা রিগ্রেশন মাই লাইন গঠন করতে পারবো ওকে আমি এটা ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশানেও দিয়ে দিব তো আর আউটপুট এই যে কমানটা এটাও আমি হচ্ছে আমার ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিব অথবা আমি হচ্ছে এই ড্রাই মানে এই যে পিডিএফ পিডিএফের সাথে আমি এই কমানটা দিয়ে দিব যে আমাদের সিনটেক্স কী কী লিখা লাগবে অবশ্যই এখানে সবগুলো ক্যাপিটালাইজ করার চেষ্টা করব আর হচ্ছে প্রত্যেকটা লাইনে শেষে একটা ডট দিব ডট না দিলে কিন্তু ইরোর আসবে ঠিক আছে ओके थैंक यू